नाव नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर वी आर टॉकिंग अबाउट फेनॉल बह फेनॉल्स अपन कार्बोलिक एसिड सुधा मन तो हाउ दिस फेनॉल इज कैटेगराइज फेनॉल्स आर मोनो मोनोहाइड्रिक फेनॉल डायहाइड्रिक फेनॉल एंड ट्राइहाइड्रिक फेनॉल सिमिलरली जस अपन अल्कोहल डिस्कस कर इन द सेम वे इट्स अ मोनोहाइड्रिक डायहाइड्रिक एंड ट्राइहाइड्रिक फेनॉल बट नाउ फॉर एम सी क्यू पर्पज मोन सॉरी डायहाइड्रिक एंड ट्राइहाइड्रिक आर मोर इम्पॉर्टंट हाउ विल सी एचरती एम सी क्यू कसा विचार जाना तो चेक करा एच एम सी क्यू ये चांसेस जास्त है एम एस टी सी ईटी सा मैं तुम्हारा का एक्जाम्पल दिए ये बह पैल ज्या सीरीज मे तुम्हारा मैं एक्जाम्पल दाखोले प्रत्येका मे दोन ओ एच है जैसा तो डायहाइड्रिक आलो है कन्फर्म नाउ द क्वेश्चन इज दैट ज्यादे कार्बन नंबर वन आ टू या दोन पोजिशन मे ओ एच ग्रुप अलो कैटेकॉल वन थ्री पोजिशन लेल रिसोर्स इन्वॉल्व और वन फोर पोजिशन लेल तो हाइड्रोक्यूनॉन और इट इज कॉल्ड एज क्यूनॉल तो तुम्हारा क्वेश्चन विचार जाऊ शको एक कसा क्वेश्चन अल ब क्यूनॉल इज जस्ट एक एक्जाम्पल क्यूनॉल क्यूनॉल इज मोनोहाइड्रिकल मोनोहाइड्रिक फेनॉल डायहाइड्रिक फेनॉल ट्राइहाइड्रिक फेनॉल तो तुम्हारा लक्ष्य ठेवा क्यूनॉल इज डायहाइड्रिक फेनॉल सिमिलरली रिसोर्सिनॉल एंड कैटेकॉल ऑल्सो डायहाइड्रिक फेनॉल नेक्स्ट इज ट्राइहाइड्रिक फेनॉल शक्य तो ट्राइहाइड्रिक वरती चांसेस थोड़े कमी है तीन ओ एच अल बह कार्बन नंबर वन टू थ्री फोर एंड फाइव वन थ्री फाइव पोजिशन जो ओ एच अल तेलत पायरोक्लुसिनॉल जो कार्बन नंबर अपन इतना मेन्शन करूँ वन टू थ्री वन टू थ्री लाइल तो अपन तीन मेन्शन करो इस पायरो गल जर कार्बन नंबर वन टू थ्री एंड फोर वन टू फोर ल जो ओ एच ग्रुप अल तो अपन तो इट्स अ बेन्जीन वन टू फोर ट्रायल ये कुछ प्रकार से हिस्टोरिकल नेम है तो ये क्वेश्चन ये नहीं तो तुम्हारा वन टू थ्री फोर एंड फाइव हे फाइव नाव लक्षा ठेवा और तेजे ते कुछ टाइप के फेनॉल है तो सुधा तुम्हें लक्षा ठेवा एम सी क्यू सा महत्वा पॉइंट है नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टंट टॉपिक इज एसिडिटी ऑफ डिफरंट फेनॉल्स बगा लक्षा ठेवा जेव फेनॉल एखाद इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जेव फेनॉल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अल फॉर एक्जाम्पल नाइट्रो ग्रुप जर फेनॉल अपन नाइट्रो ग्रुप अटैच के तर त्याची ॲसिडिक स्ट्रेंथ वाढते म्हणजे तो जास्त ॲसिडिक होत जातो ठीक आहे आणि जेव्हा फेनॉलला आपण इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटॅच करतो तेव्हा फॉर एक्झाम्पल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग आपण ग्रुप घेतला सी एच थ्री मिथिल किंवा कुठलाही अल्की ग्रुप तर त्याची ॲसिडिक कॅरेक्टर काय होतं आहे कमी होतं आहे आणि जर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप असेल तर ॲसिडिक कॅरेक्टर काय होतं आहे वाढतं आहे सिम्पल पॉईंट लक्षात ठेवा फेनॉल विथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप फेनॉलला समजा एखादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटॅच झाला असेल तर फेनॉलचं ॲसिडिक कॅरेक्टर वाढतं आणि सगळ्यात महत्त्वाचं जर हा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जर ऑर्थो किंवा पॅरा पोजिशनला असेल तर अजून जास्त ॲसिडिटी वाढते आणि मेटा पोजिशनला ॲसिड थोडीशी कमी असते बघा आता हे ॲसिडिक कॅरेक्टर वाढण्यामागे रिस्पॉन्सिबल काय की बिकॉज ऑफ प्रेन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप देर इज अ डी लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बेन्जीन इलेक्ट्रॉनच का होता डी लोकलाइज मे रेजोनस होते तसा सी एस सी रूप मे अल्क रूप अल तो डी लोक डी लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होत नहीं तैयार एसिडिक नेचर कस कमी दोन पॉइंट लक्षा ठेवा ये अजू महत्व के पॉइंट अल फॉर एक्जाम्पल तुम्हें हि पहली कैटेगरी जो ऑब्जर्व के लिए बन का पैला सेटला कम्पेर करते सेकेंड सेट सोबत आणि त्याच्यानंतर या सेकंड सेटला पण आपण कम्पेअर करणार आहोत या थर्ड सेटसोबत तुम्ही केअरफुली ऑब्झर्व करा प्रत्येकामध्ये फेनॉलच आहे पण या पहिल्या सिरीजमध्ये पहिल्या सिक्वेन्समध्ये फेनॉलसोबत कोण आहे अल्की ग्रुप आहे लक्षात ठेवा या तिघांचाही ॲसिडिक कॅरेक्टर कमी आहे यांच्यापेक्षा का कारण इथे बघा हे सी एस सी ग्रुप आहे सी एस थ्री ग्रुप कुणाला प्रे कुणाला अटॅच झाले फेनॉलला जेव्हा फेनॉलला सी एस थ्री सी एस थ्री म्हणजेच आपण काय बोलू शकतो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वेन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज अटॅच टू फेनॉल देन इट्स ॲसिडिटी डिक्रीजेस म्हणजे हे कमी ॲसिडिक आहे आता चेक करा इथे इथे क्लोरिन आहे प्रत्येक ठिकाणी ऑर्थोमेटा पॅरा पोजिशनला क्लोरिन आहे क्लोरिन काय करतो इलेक्ट्रॉन डोनेट करतो आहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग आल्यामुळे ॲसिडिक कॅरेक्टर वाढतं पण क्लोरिनच्या कम्पेअर केलं तर नाइट्रो ग्रुप कसा आतो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग आतो सद्या क्लोरिन का करते इलेक्ट्रॉन डोनेट करते इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग आयामेंसुद्धा यठिका थोड़स एसिडिक कैरेक्टर थोड़स वाड़ेल कारण तथे डी लोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी आती तस य तीसर केस मे जो बगित तो चेक करा नाइट्रो ग्रुप इज अटैच टू फेनॉलिक ऑर्थोमेटा पैरा पोजिशन में को है नाइट्रो ग्रुप और जेव नाइट्रो ग्रुप अटैच आतो तो बेन्जीन के इलेक्ट्रॉन स्वतः ओढ़ प्रयत्न करते हैं ॲसिडिक कॅरेक्टर खूप वाढून जातं तो ओ एच बॉन्ड इझिली काय होतो ब्रेक होतो एच प्लस सायन्स फास्ट रिलीज होत आहे जितके एच प्लस फास्ट रिलीज होतील तेवढे ॲसिडिक कॅरेक्टर वाढणार आहे म्हणजे या या शेवटच्या सिरीजमध्ये जेवढे कंपाऊंड दाखवले आहेत द
नाव नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम इथर बीथर का जनरल फॉर्म्यूला का है आर ओ आर दिस आर ग्रुप मे बी सेम मे बी डिफरंट यर्थ अपन इथर का जो क्लासिफाई करते हैं इट इज क्लासिफाइड इंटू टू कैटेगरीज इफ बोथ द अल्की ग्रुप्स आर सेम इट इज कॉल्ड एज सीमेट्रिकल इथर एंड इफ बोथ द अल्की ग्रुप्स आर डिफरंट दैट इज कॉल्ड एज अनसिमेट्रिकल इथर बीथर का जनरल फॉर्म्यूला है सी एन एच टू एन प्लस टू एंड ओ हा जनरल फॉर्म्यूला है यार सुधा एम सी क्यू विचार जाऊ शको क्या एक महत्व की प्रॉपर्टी है इथर की द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथर इज हायर दैन अलकेन लक्षा देवा इतने एम सी क्यू विचार जाऊ शको एम एस टी सी ई टी सा द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथर इज हायर दैन एज कम्पेर टू अलकेन बट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथर इज लोअर दैन दैट ऑफ अल्कोहोल कारण अल्कोहोल मे का फॉर्म होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होता है अल्कोहोल मे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होता है नाउ द नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टंट रिएक्शन बग मैं हि रिएक्शन प्रत्येक वे सजेस्ट करते हैं ये एम सी क्यू विचार जो बयाचा नीट सा सुधा महत्व है एम एस टी सी सा महत्वाच है ये बोर रिएक्शन तुम्हारा स्टडी कराए ये है इथर इथर दोगे ठिका इथर जो है आर आर सीम है सीमेट्रिकल इथर है जेव सीमेट्रिकल इथर की रिएक्शन हाइड्रोजन हेलाइड सोब होते हॉट कंडीशन लोल्ड कंडीशन लंडीशन खूब मैटर करते तुम्हारा कंडीशन ओखुन का हॉट कंडीशन है कि कोल्ड कंडीशन है बगा वेन दिस सीमेट्रिकल इथर दोगे इथर कश है सीमेट्रिकल से वेन दिस सीमेट्रिकल इथर रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन हेलाइड एट कोल्ड कंडीशन जो कोल्ड कंडीशन में रिएक्शन होता अल तो तुम्हारा दोन मोलिक्यूल मिलते हैं एक अल्किल हेलाइड और दुसर अल्कोहोल लक्ष्य ठेवा प्रत्येक शब्द पर फोकस करा एम सी क्यू सा खूब महत्व की रिएक्शन है एंड वेन सीमेट्रिकल इथर रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन हेलाइड एट हॉट कंडीशन तो तुम्हारा एक मोलिक्यूल मिलते हैं दैट इज अ फॉर्मेशन ऑफ अल्किल हेलाइड जो कोल्ड कंडीशन अल तो दोन मोलिक्यूल मिलते हैं अल्किल हेलाइड प्लस अल्कोहोल मिले और जर हॉट कंडीशन अल तो फ्त तुम्हारा अल्किल हेलाइड मिले ये सीमेट्रिकल बाबती जर इथर अनसिमेट्रिकल अल तो क्या होल बेन अनसिमेट्रिकल इथर रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन हेलाइड एट कोल्ड कंडीशन नाउ देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ टू प्रोडक्ट पचात सगत महत्वाचार पॉइंट लक्षा देवा एम सी क्यू सा थर्ड रिएक्शन खूब व्यवस्थित समझू का मैं क्या संगत है बर आर डैश हमला जो छोटा ग्रुप अल ज्यात नंबर ऑफ कार्बन कमी अल ज्या अल्किल नंबर ऑफ कार्बन कमी अल तुम्हाला तुम्हारा मिलना अल्किल हेलाइड या दोन ग्रुप पैकी ज्याक नंबर ऑफ कार्बन जास्त है जो हायर अल्किल ग्रुप अल तो तुम्हारा क्या प्रोड्यूस करूँ दे अल्कोहोल प्रोड्यूस करूँ दे खूब महत्वाचार पॉइंट है एम सी क्यू विचार चांसेस या थर्ड रिएक्शन वरती खूब जास्त है ठीक है बगा पुनः एकदा संगत है ज्यादा इतर मधे फाइन आता हे जर समा अपन अनसिमेट्रिकल इतर है हॉट कंडीशन में रिएक्शन होते तुम्हारा दोग ही का मिलता है अल्किल हेड मैं येस मे हायर एंड लोअर इतना कुछ ही प्रश्न नहीं फिर तुम्हारा क्या कराए हेलोजन एटम दोग ही अल्किल रूपला अटैच कराए या फोर रिएक्शन व्यवस्थित प्रिपेर कर थर्ड रिएक्शन इज वेरी वेरी इम्पॉर्टंट फॉर एम एस टी सी टी नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टंट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर इज क्राउन इथर ठीक है इथर का एक प्रकार है फिर साइक्लिक फॉर्म मे जैसे अपन बोलते क्राउन इथर क्राउन इथर प्रेजेंट कराया पैटर्न लक्षा ठेवा ये पहले एम सी क्यू तैयार होता है एन क्राउन एम इथर पैटर्न हाज है एम आधी अपने एन घाय एन क्राउन एम इथर इट इज एन क्राउन एम इथर यातला जो एन आतो एन इज द नंबर ऑफ कार्बन प्लस ऑक्सिजन ऐटम एंड एम इज द नंबर ऑफ ऑक्सिजन ऐटम ओनली समझा मैं तुम्हारा हा क्वेश्चन दिला है एटीन क्राउन सिक्स सत्तर यावती एम सी क्यू कसा विचार जाए द नंबर ऑफ कार्बन ऐटम प्रेजेंट इन एटीन क्राउन सिक्स इथर इज दुसरा एम सी क्यू द नंबर ऑफ ऑक्सिजन ऐटम प्रेजेंट इन एटीन क्राउन सिक्स इथर इज या टाइप से एम सी क्यू विचार जाऊ शको सॉल्व कसा कर सीम्पल पैटर्न या तुम्हें कंपेर करा एन क्राउन एम इथर एन मे नंबर ऑफ कार्बन प्लस ऑक्सिजन मैं नंबर ऑफ कार्बन प्लस ऑक्सिजन तुम्हारा कितनी मिला एटीन तेजन एम मे नंबर ऑफ ऑक्सिजन ओनली मैं इतने एम ची वैल्यू तुम्हारा कितनी मिलते हैं सिक्स बगा तुम्हारा एटीन इज द एडिशन ऑफ कार्बन प्लस ऑक्सिजन एंड दिस सिक्स इज ओनली ऑक्सिजन साधी गोष्ट है नंबर ऑफ कार्बन प्लस ऑक्सिजन तुम्हारा कहल है यदि ऑक्सिजन है सिक्स मगा कार्बन प्लस ऑक्सिजन दोगी एडिशन के लिए इतना मैं मेन्शन करते सी प्लस ओ इज इक्वल टू वॉट एटीन आता तुम्हारा ऑक्सिजन की वैल्यू कह ली कि जी कि है सिक्स देर फोर सी प्लस सिक्स इज इक्वल टू एटीन देर फोर सी इज इक्वल टू ट्वेल्व बगा ये नंबर ऑफ ऑक्सिजन तो अपने थोड़ाफार जरी नॉलेज महती आल तरी अपन ऑक्सिजन इजीली फाइंड आउट करू शको पन नंबर ऑफ कार्बन विचार ले तो थोड़स कैलक्युलेशन तुम्हारा कराव लगे कैलक्युलेशन करो तुम्हें नंबर ऑफ ऑक्सिजन इमिजिएटली फाइंड आउट करू शता है 